చదువుల బడి కబ్జా కోరల్లో చిక్కుకుంది యాభై కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల భూములు కబ్జా గురయ్యాయి రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో కొందరు పెద్దల సహకారంతో భూములు ఆక్రమణలకు గురై నివాస గృహాలు షాపింగ్ మాల్స్ ప్రార్థనాలయాలు నిర్మించుకుని అక్రమార్కులు తిష్టవేశారు దీంతో పూర్వ విద్యార్థులతో పాటు గ్రామస్తులు విద్యా సంస్థల స్థలం కోసం పోరుబాట పడుతున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమలో ఇటీవల భూముల ధరలు ఆకాశాన్ని అండుతున్నాయి దీంతో కొందరు భూ బకాసురులు రాజకీయ పెద్దల సహకారంతో రెచ్చిపోతున్నారు ప్రభుత్వ భూములు దేవాలయాల భూములు గతంలో దాతలు విరాళాలుగా ఇచ్చిన భూములను మింగేస్తున్నారు ఎవరైనా ఎదురు తిరిగితే దాడులకు సైతం వెనుకాడట్లేదు ముందుగా బెదిరింపులు వినకుంటే దాడులకు బరి తెగిస్తున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం కొత్తపేటలో సుమారు యాభై కోట్ల రూపాయల విలువైన రెండెకరాల పదిహేడు సెంట్ల ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల భూమి ఆక్రమణలకు గురైంది కొత్తపేట మెయిన్ రోడ్డులోని ఇరవై రెండు ఎకరాల డెబ్బై ఒక్క సెంట్ల భూమిలో దశాబ్దాల కిందటే ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలను నెలకొల్పారు వివిధ సర్వే నెంబర్లలో ఉన్న భూమిని అప్పటి దాతలు ప్రభుత్వ సహకారంతో విద్యా సంస్థల నిర్వహణ కోసం సేకరించారు ఈ భూమిలో హై స్కూల్ జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ నిర్మాణం చేసి మిగిలిన భూమిని విద్యార్థులు ఆడుకోవటానికి ఆటస్థలంగా వదిలిపెట్టారు కాలక్రమంలో ఈ విద్యా సంస్థల భూములు కబ్జాకు గురయ్యాయి అమలాపురం నుంచి రావులపాలెం వచ్చే ప్రధాన రోడ్డు మార్గంలో ఉన్న విద్యా సంస్థ భూమి రేటు ప్రస్తుత మార్కెట్ ప్రకారం సెంటు ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు ఉంది ఖరీదైన ఈ భూమిలో రెండెకరాల పదిహేడు సెంట్ల భూమిని కొంతమంది ఆక్రమించుకుని అనుభవిస్తున్నారు సర్వే నెంబర్లలో మార్పులు చేసుకుని ఆక్రమించుకున్న భూములకు దొంగ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించారు ఇలా ఆక్రమించుకున్న భూములను అక్రమార్కులు సెంటు పదిహేను లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు విక్రయించుకున్నారు దీన్ని దక్షిణ వైపున రెండు ఎకరాల పదిహేడు సెంట్లు కబ్జాదారులు ఆక్రమణ చేశారు బిల్డింగ్ కట్టారు షాపింగ్ మాల్స్ కట్టారు అది ఈ మధ్య జరిగింది ఇదంతా గవర్నమెంట్ భూమి ఎప్పుడో వంద సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ కాలం నుంచి ఉన్న గ్రౌండ్ ఇది ఇది పిల్లలకు ప్లే గ్రౌండ్ ఇది దీనిపై నేను ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద రికార్డ్ అంతా తీసుకున్న తీసుకున్నాను ఎంఆర్ఓ దగ్గర అడంగులు టెన్ వన్ అడంగులు మొత్తం రికార్డ్ అంతా కూడా జిల్లా కలెక్టర్ కంప్లైంట్ చేశాను రెండు వేల పద్నాలుగులో కంప్లైంట్ చేస్తే జిల్లా కలెక్టర్ గారు డిఈఓ డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ డిఈఓ నా సరైన యాక్షన్ తీసుకోలేదు విద్యా సంస్థల భూ ఆక్రమణలపై ఆధారాలతో సహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసిన స్పందన శూన్యం చివరకు ఇదే విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థి బండారు భాస్కర్ రావు అనే న్యాయవాది హైదరాబాద్ లోని ఏపీ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి ఫిర్యాదు చేశారు దీనిపై స్పందించిన ఏపీ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ కొత్తపేట ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల ఆక్రమణలపై విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ ను ఆదేశించింది అనంతరం కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు రెవెన్యూ అధికారులు విచారణ చేపట్టి కొత్తపేట ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన రెండెకరాల పదిహేడు సెంట్ల భూమి కబ్జాకు గురైనట్లు నిర్ధారించారు ఆక్రమణలకు గురైన భూములను తిరిగి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలకు అప్పగించాలని పూర్వ విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్లాన్ ప్రకారం రెండు ఎకరాల పదిహేడు సెంట్లు అంటే మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఎవరో ఒక సెంటు భూమి గవర్నమెంట్ కి ఇవ్వడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు కానీ గవర్నమెంట్ భూమి కబ్జా జరిగిందంటే ఈ పిల్లలకు ప్లే గ్రౌండ్ లేదు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంచేత దీన్ని ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోమని జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కూడా కోరటం జరిగింది కలెక్టర్ గారిని కూడా వారు పంపించడం జరిగింది అంచేత ఈ కబ్జాదారులను అందులో తొలగించి సరైన యాక్షన్ తీసుకోమని నేను కోరుతుంది విద్యా సంస్థల స్థలం కబ్జాకు గురి కావడంతో విద్యార్థులు ఆడుకోవటానికి ఆట స్థలాలు కరువయ్యాయని ఆవేదన చెందుతున్నారు విషయం తెలుసుకున్న కొత్తపేట ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల ప్రిన్సిపల్ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు వారి నుంచి వచ్చే ఆదేశాల మేరకు ముందుకెళ్లాలని వేచి చూస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు దాని ప్రకారంగా భూమి ఆక్రమణలైందని మీరు పై అధికారులను సంప్రదించి మీరు ఆక్రమణ తొలగించమని ఒక అప్లికేషన్ పెట్టమన్నారు మేము పై అధికారులకి తెలియజేయడం అయినది పై అధికారులు చెప్పిన తర్వాత దాని మీద ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకుంటాము కొత్తపేట ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన రెండెకరాల పదిహేడు సెంట్ల భూమి కబ్జాకు గురైన మాట వాస్తవమేనని రెవెన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారు విద్యా సంస్థల నుంచి ఫిర్యాదు వస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని అంటున్నారు ఆక్రమణదారులకు నోటీసులు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామంటున్నారు 
మొత్తం దీనికి అంతా ఇరవై రెండు ఎకరాలు దీనికి ఇరవై రెండు ఎకరాల్లో మొత్తం సుమారు రెండు ఎకరాల ఎనిమిది సెంట్లు మొత్తం అంతా ఇది ఆకలి కొనినట్టుగా మా ఇది కేవలం ప్రాథమిక సర్వే నివేదిక ఇది వారు కూడా వాళ్ళ యాజమాన్యం సంబంధించి కూడా వాళ్ళకి బూరి కార్డులు వాళ్ళు ఇచ్చిన పెదప మరలా ఇంకొక సర్వే నిర్వహించి అది కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న పెదప ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సంబంధ శాఖల ద్వారా నోటీస్ ఇచ్చి అక్కడ అన్నదాన్ని కూడా తొలగించడానికి చర్యలు తీసుకోమని మాకు జిల్లా కలెక్టర్ గారి నుంచి మనకి ఏంటంటే చర్యలు జరిగింది ఆక్రమణలకు గురైన కొత్తపేట ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల భూములను తిరిగి అప్పగించాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు